El delincuente ya está dentro. Y va a comenzar el ataque para el robo. El primer golpe contundente a ese blindex que no logra romper. Un vidrio blindado a prueba de delincuentes, pero no a prueba de que retornen al mismo lugar, porque pensaban que esta vez sí iban a poder lograr el objetivo. Esto pasó en la ciudad de La Plata. Y además, Javier, en septiembre ya fuimos allí. Tal cual, porque de la misma manera quisieron asaltar este, este kiosco. Eh, a ver, uno a veces se pregunta, ¿pero por qué tienen vidrios blindados? Algunos kioscos, algunas heladerías. Por esto, por esto, ni más ni menos. ¿sí? Porque todo les sirve como para poder buscar la manera de asaltar a los, a los comerciantes. ¿eh? Y de esta forma, con una baldosa, se tiraron con una baldosa en el hecho, en el último hecho de ahí de, de Diagonal 74 y 115, uh -huh. en, en donde está justamente Guillermo Murphy, ¿no? Ahí estamos con Guillermo en vivo. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, chicos. Diagonal 74 y 115, una arteria fundamental porque Diagonal 74 es la que te lleva del centro de la ciudad de La Plata a la autopista de La Plata-Buenos Aires. Muchísimo tránsito, pero estos son menores, es una bandita de menores. Ya Luis sufrió en septiembre ese robo, habíamos estado aquí y esta vez, bueno, fueron ya sabiendo cómo eran eh, las instalaciones de este comercio, porque vinieron con media baldosa y lo primero que hicieron fue arrojarla, no hubo palabra de por medio. Y acá Luis te está escuchando porque, bueno, ya no es la primera vez, Luis, ya estás cansado de esto. No, y esto seguramente recién empieza. Es la cuarta vez en este año que sucede, eh, en distintas maneras. Sí, bueno. Rompieron el vidrio lateral, Rompieron la puerta de frente cuando estaba cerrado con la reja, la doblaron toda para ver si podían entrar o manotear algo. Vinieron a patear la puerta de acceso blindado y ahora con una baldosa entera, tomando carrera desde la puerta, procuró romperla que no Increíble. se pudo. ¿no? Eh, Luis, eh, ¿cómo te va? Eh, te habla Guillermo sí. Andino. Digo, eh, ¿Qué tal? Buen día. Qué fácil la ven. Andino, ¿cómo, an ¿cómo andás? Qué fácil la ven. Para volver una, dos, tres, y, y encima los mismos. ¿Qué es lo Mirá, que está pasando? Vamos a ser más claros. Sí. Vamos a ser más claros. No es que lo hacen fácil porque son eh, intrépidos. Sí, sí, sí. No es porque eh, tienen una delincuencia profesional. No, no es así. Tenemos una base política que no hace nada. No tenemos materia de seguridad. La ciudad de La Plata, capital de provincia de Buenos Aires, ¿tiene que sufrir esto? Más no. allá de los pueblos, más allá de todo esto, porque los pueblos han, han recibido todo también la inseguridad. Pero una ciudad que debería estar asegurada policialmente, judicialmente, no. Ahora, ¿Eh? Eh, Luis, estoy los totalmente de acuerdo que con roban vos. en una tarjeta de crédito. Sí. Y bueno, entonces, eh, la delincuencia no ha ido, lamentablemente... No o sea, cualquier hijo de vecino viene sí. y roba. Eh, ha ido increyendo en todos lados. Fíjate que los delincuentes se atreven a robar a media cuadra donde hay una comisaría. Ahora, vos pusiste blindex, vemos, para que por lo menos no te lleguen a vos. O sea, llévate la Coca-Cola, llévate, llévate lo que sea, porque llegaste al límite de ponerte tu blindex para decir, bueno, por lo menos no me pegan un tiro. O sea, vos vas a laburar sabiendo que todos los días te pueden entrar. Ese es el problema, no solo tuyo, sino de muchos Mirá, comerciantes. Yo lo había dicho en el anterior intento de robo, mm. el negocio se puso así desde el principio. Hace siete años lo armamos así. Y recién, después de siete años, ahora empezó a, tener a, a pelear contra la inseguridad. Claro. 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 Ahora, Luis, vos querés... Eh... Pero la verdadera historia es que no hacen nada. No, pero la pregunta es... Mirá... Esta gente es de acá cerca. ¿Vos ya, la, ya sabés quiénes son? ¿Ya los tenés reconocidos? No, yo no estoy en ese ambiente. Yo, no, yo me manejo con otra gente. Uno no está al roce de la delincuencia, por más que uno tenga que atender a diversas personas. Pero lo que... Sucede acá hoy en, eh, en día es que 
La delincuencia la tenés al lado. Uh -huh. Sí. sí a mí no me interesa ni, ni, ni dialogar con ellos, no me interesa compartir un mate, no me interesa compartir una charla, no me interesa nada. Yo elijo con quién estoy, yo elijo con quién dialogo, yo elijo con quién soy amigo. Está claro. Hoy por hoy, en esta sociedad tan violenta, pero lo que es claro y lo que es verdad es que viven a pocas cuadras. Está claro, Luis. Eh, obviamente la pregunta no iba dirigida a si vos tenés algún tipo de vínculo no, amistoso, no. sino si sabías, como ocurre en la mayoría de los barrios, de dónde son estos delincuentes, claro. que siempre es un secreto a voces, pero la policía no hace nada. Sabe todo el mundo, pero ya te entraron cuatro veces y te tiraron piedras por todos lados. Déjame, déjame poner en el aire, la, ahí está, la baldosa, vos estás hablando y no lo ves, pero a la derecha de la pantalla está la baldosa que te tiraron. Eh, y así podemos retrotraernos tres y cuatro veces, pues ya hablamos con vos. Entonces yo te decía, la ven fácil, ¿por qué? Porque a lo mejor no alcanza la policía, porque no saben hacer logística, porque no hay prevención, pero la cuestión es que a vos te cayeron cuatro veces. Veinte minutos vez. tardó en venir la policía. Bueno, por eso te digo. Quizás pero para la ¿eh? venganza, ¿eh? Pero ahí se querían llevar dinero de la caja y tenían a mano todos lo, todo los, este, los productos que él vende. Digo, no, para, que, para que entiendan eh... de qué manera actúan esto. Y que son, normalmente, como son menores, entran y salen. Claro. Entran y salen, y entran y salen. Y a veces ni entran. Nosotros, tenemos, nosotros en ese momento, en ese momento éramos tres personas. Yo estaba en la zona del baño, que está ahí nomás. Estaba mi señora y el empleado. Éramos tres. Sí, pero bueno, Yo tengo armas adentro. Pero no les importa. O sea, si el tipo pasa, si el tipo traspasa... ¿Que estás dispuesto a utilizar? ¿Vos estarías dispuesto a utilizar el arma contra el delincuente? Si te ataca, vos le pegás un tiro. Pero por supuesto. Pero por, 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 por supuesto. Mi vida, la vida de mi mujer, ante mm. todo. Mm. ¿Cómo no vas a, a proteger a tu bien amada? Estoy de acuerdo no, con que protejas a tu familia. Lo que pasa es que los que más saben de armas son esta lacra que te atacan a vos. Y se te puede volver en contra ese arma, Luis. Sí, que pase. Es decir, es decir pase? Luis, ver, Luis que pase. no solamente estás blindado, sino que además estás armado. Uh -huh. Es decir, tenés un arma claro. como para defenderse de los delincuentes. Que pase del si otro lado. Sí. Y si pasan del de lo, otro lado, ¿qué, qué, qué haces? Ahora, ya lo dijo. Un tiro, lo bajo sí. de un tiro. A ver eh, qué me van a decir. Eh. Eh, Luis, vos sabés que estos delincuentes te pueden estar escuchando. ¿No te da miedo esto? Y si escuchan todo, vos te pensás por qué vinieron con la baldosa a romper claro, el vidrio. Porque no creían que era blindado. Uh -huh. Ahora, eh, la mitad de la sociedad que está que hay en mucha contra. Gente... Una parte de la sociedad son amigos de ellos. Eh, pe... Sí, es verdad. Eh, es, una, es, una minori... es una minoría, pero eh, eh, porcentualmente son muchísimos. Ahora, eh, ¿vos pensás que hay mucha gente armada allí en La Plata como vos, a partir de que están cansados? de que los roben y que se reitere y que sean los mismos chorros? No, no tengo idea, no tengo idea, pero seguramente se van a empezar a armar. Uh -huh. ¿No es peligroso eso? Seguramente. ¿Para quién? Para la sociedad en general, porque en realidad, digo, debería haber una, una mejor tarea de prevención, a eso voy. A ver, no critico si tenés o no un arma. Pero eso no es lo hay, la realidad tuya. es otra. Si querés, Andino, sí. Andino, si querés filosofamos en el tema. No, Ahora, no, 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 pretendo pega, filosofar. Te sopapea y te tira de otra manera. Estoy, eh, eh, Luis, Porque estoy de acuerdo yo, con vos. Yo no salgo con el arma, yo no salgo con el arma no, no, no. a hacer justicia. Sí. Bueno, es lo que le pasa a la mayoría de la sociedad. Sí. La gente no sale armada a hacer justicia, lo que hace es protegerse. Sí, y en ese sentido te, te entiendo... Después, no quiero filosofar sobre nada, ni tampoco romantizar absolutamente nada, porque a mí me pusieron a la vuelta del canal un arma en la cabeza para, para robarme. Sé de qué se trata. Yo, esto hace 10 hace años. Digo, sé lo que es tener un arma Sí, eh, bueno, ahí. la diferencia entre sí. vos, Andino, sos, sos un periodista y yo soy un hombre de la calle... El tío que es, es el mismo. Un, digo, que tiene un negocio y que trata de vivir de él, ¿viste? Te entiendo, nada pero más. Vos te digo, tenés Luis, que tener cierto límite al hablar, yo no, no lo puedo tener. Pero Luis, ¿sabés en qué nos igualamos? En que si yo... A ver, vos tenés, estás blindado y, y por suerte no te entraron. Yo le tuve que dar todo porque si no, el tiro es lo mismo. Hoy no te, no te conoce, no te dice... No, no, además. Lógico, Agredido. pero vos sí. sabés que aunque le des, aunque le des sí, de todo... también, también, también. Lo que yo te decía, <risas> lo que yo te decía es que proponemos porque esto cambie... ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque los delincuentes, eh, cuando saben que hay un comerciante que tiene un arma, 
también van a ir a querer robar, robarle ese arma que les sirve a ellos para cometer delitos. A eso voy. No te estoy juzgando. Al contrario, estoy bueno. diciendo, hay mucha gente que está harta y que tuvo que llegar a este límite eh, de decir, si tengo un arma y me cruza la puerta y yo le pego un tiro Luis, y a otra cosa, vos, a eso voy. Que vos, eso es lo que te quería decir. ¿Vos qué decir. tenés? ¿Tenencia, tenencia o portación también de arma? Tenencia y portación. Ah, las dos cosas tenés. Es decir, vos... Tranquilamente la podés utilizar también en la calle si te atacan. Sí, pero no me interesa. Ah, perfecto. Hay mucha violencia en la calle. No, por yo supuesto. no salgo, yo lo que hago... Mira, hay tanta violencia que desde mi casa acá ya es insoportable. Así que imagínate si yo tuviera un arma... No, no. No, 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 llego, no llego ni a mi casa ¿Cuándo, ni a ¿cuándo tomaste la decisión de, tener, de comprar un arma, Luis? Cuando tuve familia. ¿Cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo? Vino, vino a vivir conmigo mi actual pareja con sus hijos. Eh, son el oro de la vida de uno. ¿Y no, 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 pero digo, ya con la ola de inseguridad sí. impuesta, insoportable, cotidiana. Y sí. Claro. ¿Y la usaste el arma? ¿Usaste el arma en alguna oportunidad? No, no. No, no. Bien, ojalá eh... no, no, no la tengas que usar, pero bueno. Sí. Pero para, eh, es un dato importante. A ver, muchos comerciantes, de acuerdo a lo que vos hablás, Luis. ¿Están armados o se van a armar? ¿Esta, ¿Esta es la realidad? No sé. No podría hablar por ellos. ¿Pero vos hablaste con algunos que también están armados? No te puedo decir, yo no sé. Eh, Luis, ojalá que no tengamos que volver, pero la verdad que estamos desesperanzados, porque ya es, la cuarta, ya es la cuarta vez, no es la primera el vez tema... que estamos ahí. Exactamente. El, mm. tema no es la, el tema no es la ocasión de robo, sino el tema es la, la facilidad con que lo hace. Además, te, te cuenta, no solo que tiró el, el, la piedra, después de tirar la se fueron caminando. No, tal cual, tal cual. Y además, Pero, y para cerrar ya... Caminando, caminando, ¿eh? Caminando. Sí, sí, sí. Digo, para 